Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Dako naman tayo dito sa best game ng round number 4, dito pa rin sa ongoing FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship na ginaganap ngayon sa Warsaw, Poland. Okay, so white dito si Magnus versus ang Grandmaster na mula sa India na si Harsha Baratakoti. Ayan, medyo hindi pamilyar sa akin ano, itong Grandmaster na ito. Pero syempre, nandito sa World Rapid ito, eh, malupites ito. Nag E4 si Magnus, nag C5 si Harsha. Tawagin ko na lang Harsha para maikli. Knight F3, nag D6 at nag Bishop B5. Sicilian Rosolimo ang ginawa dito ni Magnus. Nag Knight D7, nag A4, nag Knight GF6, nag Knight C3 develop, simpleng depensa lang. Nag A6 at dito nag Bishop E2, nag B6 para yung B7 ilalagay doon ng Bishop. And then nag D4. Ayan, may pagka ano no, Rosolimo. Tapos ngayon, inopen. So, nag C takes D4. Queen takes D4. Interesting. Usually, na ito pang capture dyan. So, balik tayo. Nag Bishop B7 at dito nag Castle. Nag E5 threat sa Queen. Nag Queen E3 at dito nag Queen C7. Develop. Rook D1. Control the semi-open D file. At dito nag Bishop E7. Knight D2. Ayan, maniobra na kagad. Maaring ilagay sa C4. O kaya, yung Bishop sa C4. So, dito nag-castle and then nag-bishop c4. Okay? At yan ang bagong luto dito ni Magnus. Dahil ang ginagawa talaga dito madalas ay knight c4. Okay? Ibig sabihin, ang bishop c4 ni Magnus ay novelty. Wala na sa aklat. Nag-knight c5 at dito nag-b3 para bigyang daan naman ng development ng dark square bishop. And then nag-rook a d8. Ayan na. Control din sa d5. May idea to play d5 break. At dito nag bishop a3 at nag d5 break na nga. Nag knight takes d5, nag knight takes d5, nag bishop takes d5, bishop takes, capture, capture. At dito nag knight c4. So may laban sa d5 at dito nag rook fd8 pumatong lang. Rook takes d5, rook takes d5 and then nag queen e2. Para may idea na mag the knight e3, threat ang rook sa d5, kakapturein ang knight. Then, mabibitin ang pawn sa e6. At dito, nag bishop f8, nag rook e1, f6, para solid lang ang e5. At dito, nag h4, para, ayan, h4, h5, space sa king side. At dito, nag rook d4, nag h5, kasi naka-threat. Nag knight takes a4, ayan, matindi rin itong kalaban ni Magnus, ano, pero feeling ko, computed ni Magnus ito eh. Kumapture. Capture and then queen f3. Good move. Ayan, oh, may sundot ng queen a8 check. So, may mga kalikalikot. At dito, nag king g8. Bukod kasi sa queen a8 check, meron din kasing idea to play knight takes e5. Ayan, di maka-capture kasi nga, nakapin. So, nag king g8, umiwas lang sa strong pressure sa f file. At dito, nag queen a8 check. Nag rook d8. Harang nag queen takes a6. Nakapingas dito si Harsha pero pag queen takes a6, pantay na ulit. Knight c3, nanuot sa loob ng teritoryo ng puti. At dito, nag knight takes b6, nag rook d2. Okay, so baka may mapaisip po sa inyo, bakit hindi nag rook d6 para ipin si simpleng queen c4 check lang kasi. Obligado, queen takes c4, knight takes c4 at mamaya mayroong marching connected pass pawns. Okay, so balik tayo, nag rook d2, kinontrol ang second rank. Threat sa pawn sa c2, then nag knight c4 lang. Ibinigay na yung pawn, nag rook take c2, and then nag rook a1. Good move. Ang lalim pero maliwanag eh. Magku queen a8 check. Pag umangat ang king, paki-imagine po may rook a7. So, maku queenless ang queen ng black. Okay? So, dito nag rook c1 check. Ibinigay na ang tore. Pero kapansin-pansin ang lalong pagtangkad ng evaluation bar ng puti. So dito ang tira lang daw ay angat na. King F7. Na ang gagawin daw ng puti, Knight D6 check. King E7, Knight F5 check. King F7 and then Queen A8 para magluruk A7. Then magku Queen D7 dito. Na halimbawa kapag nag rook A7, mayroong Knight E2 check. Then, King H2, magro-rook C7. Ayan, kahit pa paano makakasalba-salba sa delikadong posisyon ng black dito kasi umaatake na, nakapasok na. Pero, 
dahil ang naisip na paraan para maawat ang Queen A8 check paparating na Rook A7 ay Rook C1 check. Yun nga lang, kitang kita ang pagtangkad ng evaluation bar. Ibig sabihin, ang tira na yan ay... <laughs> Ayun, blunderatious mga kamatyas Dahil tinagpas lang Knight e2 check King f1 Knight takes rook At ano kaya dito Ang huling bitaw na tira ni Magnus Na paresign si Harsha Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo Para maipost, pakiguess nyo At sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin Start Maraming salamat. Grabisyos itong tira na to. Queen A3. Congratulations sa mga nakakita. Ito ang tira. I-threat muna ang knight sa C1. So no choice. Walang ibang pupuntahan. Walang way ang black queen para masuportahan yan. So dito, magna knight D3 force. Then mayroong queen A8 check. Pwersa dong umangat. Queen D5 check. Papaangatin lang ang knight. Kaya nag queen A3 kanina tineret. Para may double lipad ang knight sa D3 lalabas. Kaya pag Queen A3, resign si Harsha. Malupites mga kamatyas. Grabisyos tumimpla talaga si Magnus no? pag Queen A3. Oh. Nakita pa niya yun. Yan po ang best game na napili natin sa round number 4. Ang tabayanan nyo naman ang best game na naganap sa round number 5. Dahil kagabi hanggang round number 5 lang naman ang tinapos sa day 1 ng kanilang Rapid Championship. Maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito at sana po mag-join na kayo sa ating official website kamatchas.com na makikita nyo ang link sa description below. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.